NCT127 ユータのユータアットホームこの番組は NCT127 のユータが僕の部屋に皆さんをお招きしたようなアットホームな雰囲気でお届けしていきます、えー、さて正月が終わってそろそろ皆さんも日常モードでしょうかどうでしたか今年の正月はゆっくりできましたかあ2024年の僕言ったんですけどまあこれね目標立てるのもすごくいいことだからねみんなも2024年どういう年にしますかどういう年になってくれたらいいなって思いますかなんかいろいろねあ,のあると思うんですけど俺はねやっぱ2024年はねやっぱちょっとね目標としては一人でねソロでやってみたいなっていうね音楽の面でもそうだしねいろいろなことをこうね一人ででもやっていけたらいいなっていう年でもあってですねいろいろ2024年はねちょっと挑戦していけたらいいなって思っております、えー、そんなね僕言ったですけど今週の1曲目をお届けしましょう NCTU でマリンタートル
n c t 1 2 7ゆうたのゆうたとも聞きの皆さんたまたまラジオでこの番組を聞いてくれている皆さんこの時間は僕 n c t 1 2 7ゆうたのワンポイントお知らせコーナーです1月のテーマは「NCT のベースラインがかっこいいナンバー」です、えー、まず NCT127 で「ファイアチャーパーカッションがいい感じに入ってですねベースラインを引き立ててくれるナンバーです続いて NCT クリームで「ライディング」早くて重いベースラインがかっこいいナンバーですそして最後はウェイブでキックバック派手なビートにうねる新生ベースが癖になる曲です以上 NCT のベースラインがかっこいいナンバーでしたそれでは引き続き NCT127 ユータのユータトームをお聴きください NCT127 ユータのユータアットホーム NCT127 ユータのユータアットホームえー今日はですねずっと大切にしているもの捨てられないものというテーマでですねいただいていたメッセージをたくさん紹介したいと思いますラジオネーム銀子さんえーユータくんただいまお帰りえー私がずっと大切にしているものは NCT127 のミニアルバムラブホリックえー初回限定版にあったティリーベアですえー、ツアーの遠征にも NCT ネーションで初めて渡航した時も一緒に連れて行きました。えー、ザ・ユニティツアーの、えー、遠征にも連れて行く予定です。ゆうたくんにぬいぐるみのイメージはあまりないですが、えー、大事にしているぬいぐるみとかありますか、えー、毎週ラジオでゆうたくんの声に癒されています、えー。これからも忙しい日々が続くと思いますが、感想に気をつけて頑張ってくださいというね、温かいメッセージ、えー、銀行さんからいただきました、えー。ありがとうございます。そうね、そう、ぬいぐるみのイメージないよね。ぬいぐるみのイメージはないんだけど、ぬいぐるみが嫌いってわけではなくて、あの、ふわふわしたものとか好きだし、結構ね、俺、枕とかあったら、結構抱き枕とかあるじゃん。あれも結構こうや、やりながら寝たりするタイプなんですけど、意外とね、そういうイメージないよね。うーん、そうね、ぬいぐるみイメージないかもしんないね。大事にしているぬいぐるみ、だからあれだね、枕。枕とかは結構こう、何個も家にあったりするよ、意外とね。<笑>柔らかい枕が好きかな。うん。はい、えー、ありがとうございます。じゃあ次行きたいと思います。えー、ラジオネーム、ゆうたくんの編み込み担当さん。いいね。えー、ゆうたくんただいま、お帰り。私の捨てられないものは過去の日記やノートです。えー、私は結構ノートにこだわっていて、使い分けをしています。えー、目標達成や自分がどうなりたいかを書く理想のノートや、えー、ネガティブな不安だったり、愚痴などを書くノート。デスノートはないの。<笑>そして、えー、日記代わりにしているものなど、ふと振り返った時にノートを見返すと、そういえばこういうことで悩んでいたなぁなと思っていたり、えー、これやりたいって書いたけど、叶ってるじゃんと。自分で確かめたいからこそ捨てられないっていうのもあります。えー、これね、すごくいいと思いますけどね、僕。俺もね、なんか、こう、こういう、まめなことがあんまできないタイプだから、まあ、いつもさ、やろうと思って、思うし、あの、やったりするんだけど、やっぱね、何かを書くっていうことがあんまりできないタイプでですね。だからすごく素敵だなと思うし、やっぱさ、こういう何かを書くって、自分がね、こう歩んできた人生の中の、まあ、いわばこう、過程であり、まあ、いわば思い出であり、その時々思っていたことを書くわけだから、なんかね、見返した時にまた刺激になることもあるだろうし、あの、見返して自分が誇らしいなって、あの、自己肯定感がね、上がることもあるだろうし、あ、こういうこともあったなって。若かったなって思うこともね、あったりするだろうし、なかなかそういうのって、なんか、すごく心に残るイベントがあったとしても、なその月日が流れていくことにさ、やっぱ薄れていくもんだから、うん、こういうのはすごくいいと思いますよ。だから、捨てなくていいんじゃないかな。はい。じゃあ次行きたいと思います。ラジオネーム、リンゴニゴンさん。ええー、私は小学生の頃に使っていた、ランドセルが捨てられません。えー、やっぱり6年間使っていたので愛着もありますし、えー、簡単に捨てられるようなものではない気がして
。かといって、大人になった今、使うわけにもいかず、ずっと押し入れの中にしまってあります。ゆうたくんはランドセル、まだどこしてありますかランドセル捨て,て、捨ててるんじゃないかなうん。あんまり、物はね、俺結構ミニマリストだからね。あの、家の中に結構あんまり物がなくてですね。結構捨てちゃうタイプだね。うん。これね、多分俺の父に似てるタイプで、父に似て、母はあんま捨てないタイプだったんだけど、俺のね、父がすごいこう、何でもかんでもこう捨てちゃうタイプで、うん、なんかそこはね、多分父親譲りな気がする、しますね。うん。そう、じゃあ次行きたいと思います。ラジオネーム、ハッチーさん。ゆうたくん、ただいま、お帰り。えー、私がずっと捨てられないものは、小学5年生の時、生まれて初めて渡した、本命のバレンタインチョコの返しにもらった、えー、ハート型のキャンディーボックスの缶です。いいね。こういうの捨てなくていいでしょ。えー、キャンディーを食べ終わった後も、えー、大事に、小物入れとして使っていて、今でも机の引き出しの中にそっとしまってあります。えー、ボックスを見るたびに、放課後に勇気を出して声をかけ、震える手でチョコを渡した。あの頃の気持ちが蘇ってきて、えー、〇〇くん今どうしてるのかな、なんて思ったりします。ちょっと手がぶれたり、一緒に帰るだけで、嬉しかったなぁと。今でもずっと捨てられない大切な思い出ですというメッセージいただきましたけど。いいですね。それはもう一生、一生捨てなくていいと思うけどね。いいなぁ。俺もそういうのあったよかったなぁ。バレンタインにチョコ渡して。そう、バレンタインにチョコもらったりとかしたやつ置いときゃよかったなぁ。毎年150個ぐらいもらってたんだけどなぁ、俺。もう持って、持って持てで。で、横の学校からも、俺のこと見に来てたしな他県からも来てたしなあれ全部捨てちゃったからな置いときゃよかったな。っていう妄想してますけど。<笑>こういうのいいですね。はい。多分捨てなくていいと思いますね。はい。それではここで一曲お送りしましょう。バンプスでトラブル。Oh, oh, we're in trouble. Something's come along and it's burst from b u b b l e
NCT127 ゆうたのゆうたアットホームゆうたアットホーム NCT127 ゆうたのゆうたアットホームお送りしたのはバンプスでトラブルでした、えー、それでは引き続きゆうたみのみんなのずっと大切にしているもの捨てられないものを紹介しましょうラジオネームさえっちょんさんゆうたくんただいまおかえり、えー、私の捨てられないものは子供たちの、えー、幼稚園のお便り帳です、えー、私の母も私と兄のお便り帳を今も大切に持ってくれているのですが、えー、私には好き嫌いがあって昼ご飯が食べられずよく泣いていたことが書かれていましたあとよく熱を出して、えー、休んでいたのでお休みのハンコがたくさんありました母は時々お便り帳を見ては私たちがどうしているか気にしているそうですそして私も子供たちのお便り帳を見て小さかった頃を思い浮かべたりしていますえいとくんのお母さんも持っているかもしれませんね寒さに気をつけて暖かくしてお過ごしくださいという、えー、メッセージいただきましたえー、これねうちの母もこうたまにさあのー、なんかの番組で子供の頃の写真とかさなんかちっちゃい頃の思い出ありますかみたいなさそういうエピソードで使ったりするんだけどそういう時ねこうそういうな何これお便り帳をね送られてくることがあるんだけどその時ってすごくこうほっこりするよねちょっとこう会いたくなるというかさすごいこうまめに書いてくれてるの何歳何歳どういう感じであの泣いてましたとかさこうこうこうですごく楽しそうにしてましたっていうのを書いてるんだけどそういうのを見るとやっぱさあの愛を感じるよねうん大人になってみるとなおさらあのー母のね愛を感じるし離れてるからこそすっげえこうこういうの見るとね会いたいなーって思うんですよねうんだからこういうのはねほんとなんかあれだね捨てられないものっていうよりさやっぱ言うたみのみんなさやっぱ心が温かいんだろうね捨てなくていいものだねこれはねうん全て捨てなくていいものだねはいじゃあ次行きたいと思いますラジオネームマリメッコさんゆうたくんただいまお帰り、えー、私の捨てられないもの正確には捨てたくないけど捨てないといけないものなのですが髪の毛です、えー、私は髪の毛が真っ黒なのですがたまに一本だけ金髪や白髪が混じっていると嬉しくてついにいてまじまじと見てしまいますでも心配しないでくださいちゃんと捨ててます、うん、それはね捨ててうん<笑>それは捨ててうんあ,あるよねたまにね髪の毛白髪とか金髪生えた時さちょっと見ちゃうけどてか俺ブリーチさほぼブリーチしてるからさ、まあ、そういうことあんまないんだけどうんまあ、黒髪の人はね珍しいかもしれないねまあじゃあ次行きたいと思いますラジオネーム世界で一人になってもゆうたくんの味方さんありがとうえー、ゆうたくんただいまお帰りえー、小さい頃から大事にしているものなのですがサンタさんからもらったティディベアですこのティディベアクマのくせにもうちょっと泣きどこから見ても目が合うので子供の時はめっちゃ怖かったんですけど捨てられず持っていますえー、たくんは前にお父さんから韓国へ来る前にもらったジーンズを、えー、破れても大事にしていると言っていましたがまだ持ってますか、えー、またあまり物を持たないというゆうたくんが大事にしているものは他にありますか最後になりましたがゆうたくんのダンスや歌声を楽しみに日本でのライブ待っていますこれからも怪我や病気に気をつけてくださいゆうたくんの笑顔がたくさん見られたらいいなと、えー、いうメッセージいただきましたありがとう最高だね。世界で一人になっても豊かな味方さん。うん。まだ持ってるよ。まだ持ってる。最近はね、まああんまり着ないかもしんないけど、持ってるよ。うん。持ってるし、大事にしてるね。そういうものはね。では、最近大事にしてるものはね、あれかな、本当に、加湿器じゃない。加湿器と、なんだろうな。ああ、マイクとかかな。レコーディングのマイクとか。あと、なんだろうな。結構、だから俺、あれだね、喉の管理のあれとマイクとかスピーカーとかかな最近そうパソコンとかパソコン最近ねパソコン壊れたと思って持って行ったんだけどで持って行ってなんか20万ぐらいかかるって言われたんだよね20万ぐらいかかりますかもしれないですって言われてマジですかって20万ぐらいかかるんですかってなってちょっとヒヤッとしたんだけどあのまさかのコンセントの線が壊れてただコードがね壊れてただけって言ってわヒヤッとしてちょっと安心したそういうエピソードもあったんですけどそれぐらい機材とか最近大事にしてるものはそれぐらいかなあとは本当にミニマリストでうんあんまり気にしないタイプですけど
はいそんな感じです、えー、ということでメッセージありがとうございましたじゃあ続いての曲いきたいと思います NCT127 でホワイトライン CT127 ユータのユータとも聞きの皆さんたまたまラジオでこの番組を聞いてくれている皆さんこの時間はインター FM だけのスペシャルコンテンツです、えー、番組内で紹介しきれなかったメッセージを紹介しますぴょんぷこえいようさんユータくんただいまお帰りいつも聞きながら課題頑張っています今月から始まる日本のツアーで俺のここ見てほしいポイントはありますかうーん全部見てほしいけどねまあでもあれじゃないやっぱライブの時って本当にねなんだろう音楽番組やなさなかなかこう見せれないような雰囲気だったりさあのもう何でもありだからさライブはだから俺結構ライブの時俺一番輝いてると思うから、うん、そんな輝いてる俺をねもう目を離さずに見てほしいなと思います、えー、はい
それでは引き続き NCT127 ゆうたのゆうたともお聞きください NCT127 ゆうたのゆうたアットホームゆうたアットホーム今週の NCT127 ゆうたのゆうたアットホームいかがだったでしょうかえー、最後にねこの方のメッセージを紹介しようと思います、えー、ラジオネームトーモーリーさんニュータ君ただいまおかえり捨てられないもの地味に困っているものでもあります化粧品の試供品ですもらった時は嬉しいありがとうございますなのに使うタイミングを逃してしまいどんどん溜まってしまって引き出しにいっぱい試供品が溜まっていますミニマリストのゆうた君アドバイスください俺試供品結構あるよ俺もっていうのもまあ僕らはねあの海外にねよく行くからその家で使ってる大きいものっていうのよりかはちっちゃいものがねあのいいので試供品はね結構いっぱいあるんだけどこれはねまた使う時が来るよ、うん、来るし、まあ、必要だったらさなんかこう誰かにあげたりもできるから試供品は別に持っていてもいいんじゃないかなと、えー、トウモリさんメッセージありがとうございましたということでメッセージは、えー、OD にある番組ホームページのメッセージフォームで受け付けています。SNS のハッシュタグは英語で言うたアットホームです。それではお別れの時間となりました。NCT127、ユータのユータアットホーム DJ は NCT127 のユータでした、えー。次回も僕の部屋に遊びに来てください。バイバーイ。I'm c h a r a i c h n g n a r o c k a b y e baby. t h e t a man, y o u face r t a n I w a n my f e e b a c k Oh, good, you ching and o l y two a key. c a s t some t o u m a n a m o m o g o r s h e got e n o u g h t when I'm on you. Got s h e the other jaw. If you don't, baby, I'm a gonna. How you doing?